assalamu alaikum namaste hello dear students dear students we are discussing phylum chordata and we have already discussed superclass pisces and its two classes chondrichthys and ostichthys today we are going to discuss another superclass superclass tetrapoda superclass tetrapoda dear students tetra means four and poda means limbs these are the chordates having a pair of four limbs and a pair of hind limbs tetrapoda having four limbs they have two pairs of pentadactyl limbs pentadactyl limbs dear students in animals ko tetrapoda is wajah se kaha jata hai they have two pairs of pentadactyl limbs penta means five dactyl means fingers a limb that ends in five fingers a limb that ends in five fingers tetrapods mein dear students four groups place kiye gaye hain sabse pehla group amphibians amphibia amphibia ka famous example frog aap aap isko dekhein ke isme ek pair aapko four limbs ka nazar aayega having one pair of four limbs and these are the hind limbs and second pair of hind limbs so tetrapoda having four limbs one pair of four limbs and one pair of hind limbs and remember both the limbs are pentadactyl a limb that ends in five digits in case of hands five fingers and in case of feet five toes second group of tetrapods are reptilia as you know the lizard belongs to class reptilia aur dear students inko bhi tetrapods kaha jata hai kyunki inke paas bhi ek pair four limbs ka and you see it is pentadactyl limb a limb that ends in five digits 1 2 3 4 5 aur iske paas dusra jo pair hai dear students wo hind limbs ka to pehla group tetrapods mein amphibia second group reptilia aur dear students third group hai class aves jisko birds kehte hain तो आप इस बर्ड को देखें इसमें डी एस ये जो विंग्स हैं विंग्स विंग्स आर मॉडिफाइड फोर लिम्स बर्ड्स के जो विंग्स हैं ये मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं और अगर आप बोन्स फोर लिम्स के यानी विंग्स के बर्ड के विंग्स के बोन्स को स्टडी करें तो डी एस ये भी एक पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है और ये बर्ड्स के हाइंड लिम्स हैं लेग्स एंड्स इन फीट सो बर्ड्स आर ऑल्सो टेट्रापोर्ट्स और डी एस जो चौथा ग्रुप इसमें प्लेस किया गया है क्लास मेमलिया एज यू नो द टाइगर इज अ मैमल हियर यू सी इट हैज वन पेयर ऑफ फोर लिम्स एंड हैज वन पेयर ऑफ हाई लिम्स तो डी एस स्टूडेंट्स टेट्रापोडा ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है या ऐसे कॉडेट्स को कहा जाता है जिनके पास दो पेयर्स पाए जाते हैं लिम्स के अ पेयर ऑफ फोर लिम्स एंड अ पेयर ऑफ हाई लिम्स एंड बोथ द pairs are pentadactyl limbs a limb that ends in five digits in case of hand these are the five fingers and in case of feet these are the five toes aaj hum pehle super class tetrapoda ke characteristics padhenge uske baad hum class amphibia ko bhi aaj hi cover kar lenge super class tetrapoda as we have discussed they have two pairs of pentadactyl limbs a limb that ends in five digits and their locomotion takes place by limbs locomotory organs are limbs dear students in case of tetrapoda the exoskeleton is in the form of feathers birds mein jo exoskeleton paya jata hai usko hum feathers kehte hain aur dear students mammals ka exoskeleton hairy hota hai so hairs in case of mammals respiration by gills branchial respiration by skin क्यूटेनियस रेस्परेशन और बाय लंग्स पल्मोनरी रेस्परेशन अगर आप क्लास uh, एम्फीबिया का एग्जाम्पल लें तो आपने पढ़ा होगा फ्रॉग एम्फीबियन ए एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दे लिव इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ इन वाटर तो वहाँ पे वो अपने गिल्स को यूज करते हैं ब्रेंक के रेस्परेशन जब वो अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो एम्फीबियंस अगर आप फ्रॉक की बात करें तो वो स्किन के जरिए भी रेस्परेशन करता है और लंग्स uh, के जरिए भी और अगर हम बर्ड्स की और मेमल्स की बात करें और रेप्टीलिया रेप्टाइल्स की बात करें तो ये सब लंग्स के थ्रू रेस्परेशन करते हैं हार्ट 
द हार्ट ऑफ टेट्रापोडा मे बी थ्री चैम्बर्ड और मे बी फोर चैम्बर्ड डियर स्टूडेंट्स एम्फीबिया और रेप्टीलिया में हार्ट के तीन चैम्बर्स होते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट और रेप्टीलिया में एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल हार्ट हैज फोर चैम्बर्स उसके बाद बर्ड्स में भी हार्ट के फोर चैम्बर्स पाए जाते हैं और मेमल्स में भी सो इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मेमल्स द हार्ट इज फोर चैम्बर्ड दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इन टू फोर क्लासेस क्लास वन क्लास एम्फीबिया नंबर टू क्लास रेप्टीलिया नंबर थ्री क्लास एव्स बर्ड्स एंड नंबर फोर क्लास मेमिलिया आज हम फोकस करेंगे क्लास एम्फीबिया पे एम्फीबिया इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एम्फी मीन्स बोथ एंड प्लस बायोज मीन्स लाइफ The term amphibia means double life. It does not means they have two lives. They have one life with two stages, and in the first stage of their life, they live in water, and in the second stage of their life, they come upon land, and second stage uh, passes on the land. So there, uh, it comes from Greek word. The word amphibia has Greek origin. Amphi means both. Bios means life. हैबिटेट दीज आर एम्फीबियस एनिमल्स एक स्टेज वाटर में और दूसरी स्टेज लैंड पे ये पास करते हैं कैन लिव इन वाटर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ एंड कम ऑन लैंड इन द सेकेंड स्टेज ऑफ देयर लाइफ नो एम्फीबियन इज मेरीन डियर स्टूडेंट्स ये मेरीन वाटर में नहीं पाए जाते बिकॉज दे के नॉट टॉलरेट द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेरीन वाटर दे आर ओनली फाउंड इन फ्रेश वाटर जो कि इनका लाइफ का पहला स्टेज है वो फ्रेश वाटर में ये पास करते हैं फेमस एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन फ्रॉग एक्सो स्केलेटॉन इज ऑलवेज एबसेंट आप देखिए फ्रॉग की स्किन पे आपको स्केल्स नजर नहीं आएंगे स्केल्स आर एबसेंट इस स्किन इज स्मूथ एंड सिल्मी एंड यू नो द रेस्परेशन इन फ्रॉग इज ऑल्सो क्यूटेनियस जिसकी वजह से स्केल्स नहीं पाए जाते और इसकी स्किन स्मूथ होती है इसमें क्यूटेनियस मोड ऑफ रेस्परेशन भी पाया जाता है फ्रॉग्स में डियर स्टूडेंट्स दे आर टेट्रापोर्ट्स टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइलिम दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइलिम एंड हियर यू काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सेकेंड पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइलिम तो अब हम दो टर्म्स को डियर स्टूडेंट्स यहां क्लियर करेंगे फर्स्ट वॉट इज डेक्टाइली एंड नंबर टू वॉट इज पेंटाडेक्टाइली दो टर्म्स अब, अब, अब हम क्लियर करेंगे पहले मैं डेक्टाइली की डेफिनेशन बताऊंगा बाद में पेंटा डेक्टाइली इन बायोलॉजी वॉट इज डेक्टाइली डेक्टाइली इज द अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स फिंगर्स एंड टोस ऑन द हैंड्स एंड फीट हैंड्स में फाइव फिंगर्स होंगे और फीट में फाइव टोज होंगे डी स्टूडेंट्स इस कंडीशन को कहते हैं पेंटा डेक्टाइली पेंटा डेक्टाइली इज द कंडीशन ऑफ हैविंग फाइव डिजिट्स ऑन ईच लिम इन फोर लिम एज वेल एज हाई लिम्स एंड ऑस्केलेटॉन मैनली बोनी बोन्स का बना हुआ होता है नाउ देयर रेस्परेशन डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ एम्फीबिया यंग वंस आर अक्वेटिक एंड शो विच रेस्परेशन ब्रिंक यूर रेस्परेशन रेस्परेशन थ्रू गिल्स वाइल द अडल्ट एम्फीबियंस शो क्यूटेनियस रेस्परेशन दैट इज द रेस्परेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू स्किन एंड पलमोनरी रेस्परेशन विच टेक्स प्लेस बाय लंग्स तो तीन डिफरेंट मोड्स रेस्परेशन के पाए जाते हैं और डियर स्टूडेंट्स एम्फीबिया में हार्ट के तीन चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट थ्री चैम्बर टू आर द एट्रिया वन इज द वेंट्री किल हियर यू सी द थ्री चैम्बर्ड हार्ट दो टॉप पे आपको चैम्बर्स नजर आएंगे और नीचे आपको एक तीसरा चैम्बर नजर आएगा दिस इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट फाउंड इन फ्रॉक्स एंड टोट्स बोथ आर एम्फीबियंस एंड दिस चैम्बर इज नोन एज राइट एट्रियम एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम and only single ventricle is present so heart of amphibian is three chambered with two atria and one ventricle dear students ye jo teen chambers uh, paaye jate hain amphibia ke heart mein inko hum padhate hain incomplete double circulation aur isme oxygenated aur deoxygenated blood mix up ho jate hain ventricle mein kyunki do alag alag ventricles nahi hote sirf ek ventricle paaya jata hai to sabse pehle राइट right एट्रियम को फोकस कीजिएगा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा मगर पहले डेफिनेशन व्हाट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आल्सो नोन एज मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन 
वेयर द ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सड अप इन सिंगल वेंट्रिकल देखें किस तरह ये दो ब्लड मिक्सअप होते हैं एम्फीबियंस के हार्ट में ये जो आपको चैम्बर नजर आ रहा है राइट एट्रियम डी स्टूडेंट्स इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स ब्लड फ्रॉम लंग्स यू नो द ऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस इन लंग्स सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन टू द राइट एट्रियम ऑफ एम्फीबियंस और डी स्टूडेंट्स ये जो एट्रियम है जिसको आप लेफ्ट एट्रियम कहते हो इसमें कौन सा ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट एंड दैट ब्लड इज डी ऑक्सीजनेटेड अब देखें ये जो दो एट्रिया है राइट एट्रियम ने रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम ने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जब ये दोनों एट्रियम्स कंट्रैक्ट कर दिए जाएंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्स ओपन हो जाएंगे और दोनों ब्लड आ जाएंगे इस वेंट्रिकल में फ्रॉम राइट एट्रियम इट कम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट कम्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हियर द बोथ ब्लड गैट मिक्सड अप सच अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन तो एम्फीबिया में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मोड होता है जिसमें दो एट्रिया होते हैं और सिर्फ एक वेंट्रिकल पाया जाता है और वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियली मिक्सअप हो जाते हैं बॉडी टेम्परेचर डी स्टूडेंट्स एम्फीबियन के नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर दैट इज बाई दे आर कॉल पोइकिलो थर्म्स पोइकिलो मीन्स वेरिएबल एंड थर्मो मीन्स टेम्परेचर हुज बॉडी टेम्परेचर इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट सो दीज आर एक्टो थर्म्स एक्टो मीन्स आउटसाइड थर्मो मीन्स टेम्परेचर दे डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर It also called poikilotherms. Poikilo means variable. Thermo means temperature. Also called cold blooded. जैसा कि ये अपने body temperature को maintain नहीं कर सकते, तो ये cold season में भी inactive हो जाते हैं और hot season में भी. Winter sleep is called hibernation. Inactive period during cold season. So they hibernate, undergo winter sleep during the cold season or winter season. एंड दे अंडर गो एस्टिवेशन एस्टिवेशन इज कॉल्ड समर स्लीप खुद को इनेक्टिव कर देते हैं जब टेम्परेचर हॉट होता है एस्टिवेट ड्यूरिंग समर दो दैट इज वाइट इज कॉल्ड समर स्लीप इन एक्टिव पीरियड इन समर मंथ रिपोर्डक्शन डीएसूडेंट इनके सेक्सेस अलग अलग पाए जाते हैं यूनिसेक्शुअल डायोशियस मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स आर सेपरेटेड एंड डियर स्टूडेंट इन केस ऑफ एम्फीबियंस द फीमेल्स आर ओवी पेरस What do you mean by oviparous? The females they lay their eggs. Fertilization is always external. Both eggs and sperms are released into the water, and fertilization takes place in the water. Such a type of fertilization is called external fertilization. Development indirect with larva. आपने पढ़ा होगा frog में larva. Development with larva, tadpole larva in case of frog. And this is the diagram showing. tadpole larva with limbs this is the larva of frog known as tadpole larva or dear students in ke embryonic stage mein ek membrane nahi paya jata amnion is absent embryonic membrane amnion is absent that is why they belongs to group n amniota n means without amniota means amnion yaad rakhiyega fishes ke embryo mein और एम्फीबियंस के एम्ब्रियो में एमनियॉन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि एम्ब्रियो के ऊपर पाया जाता है मगर इन दो एनिमल्स में नहीं होता सो फिशेस पाइसेस एंड एम्फीबिया दे आर प्लेस्ड इन एन एमनियोटा मगर रेप्टाइल्स में बर्ड्स में और मेमल्स में एम्ब्रियो के ऊपर एमनियॉन पाया जाता है सो रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मेमल्स बिलोंग्स टू ग्रुप एमनियोटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमनियॉन एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन ओवर द एम्ब्रियो How many species of amphibia are recognized? Two thousand species. Amphibia includes two thousand species. And what is the study of amphibians known as? A study of amphibians is called batrachology. It comes from two Greek words. Batrachos means frog, and logos means study. So the study of amphibians is called batrachology. And what are the common examples? Of amphibians, frogs and salamanders. Dear students, अब सबसे last में हम origin of amphibia पढ़ेंगे. Amphibia की origin lobed fin fishes से हुई है. ठीक, वो हम पढ़ेंगे अभी. Origin of amphibians. 
the first tetrapods were amphibians and they evolved around how many years ago 370 million years ago from which fishes lobed fin fishes that came on land and crawl from pond to pond and remember the lobed fin fishes also had lungs dear students ek uh, fishes jiska name lobed fin fishes unke paas lungs the aur unno uh, jab wo वाटर से माइग्रेट करके लैंड पे आए तो उनमें एक हैबिट थी वो पॉइंट से पॉइंट क्रॉल करते थे तो उनमें ये हुआ कि उनके जो लिम्स थे वो मॉडिफाइड हुए क्रॉलिंग लिम्स में उसके बाद एम्फीबियंस का एवोल्यूशन हुआ नाउ लुक एट द डायग्राम दिस इज लोब्ड फिन फिश एंड दैट फिश क्रॉल फ्रॉम पॉन्ट टू पॉन्ट ये उनके पेक्टोरल फिन हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में इधर आपको नजर आएंगे क्रॉलिंग लिम्स के फॉर्म में पैक्टोरल फिन पैल्विक फिन तो ये लोब्ड फिन फिशेज हैं ये अर्ली एम्फीबियंस हैं जो कि जो कि इवाल्व हुए किससे लोब्ड फिन फिशेज से सो लोब्ड फिन फिशेज वर द एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस दे आर फिन मीन्स पैक्टोरल फिन एंड पैल्विक फंस फिन इवॉल्व इन टू द लेक्स ऑफ फर्स्ट एट्रापोड ऑफ द एम्फीबियंस याद रखिएगा इन फिशेज के लोब्ड फिन फिशेज के जो पैक्टोरल फिन थे वो एम्फीबिया के फोर लिम्स में चेंज uh, हो गए और इनके जो पेल्विक फिन थे डीएस ये वॉल्व हो गए हाई लिम्स में तो ये अर्ली एम्फीबियंस के बारे में अब कुछ पढ़िएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली एम्फीबियंस फोर लिम्स होमोलागस टू पेक्टोरल फिन ये पेक्टोरल फिन से इवाल्व हुए किस फिश के पेक्टोरल फिन से लोब्ड फिन फिश के पेक्टोरल फिन से अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा ये इनके हाई लिम्स हैं किसके एम्फीबिया के अर्ली एम्फीबिया के हाई लिम्स और होमोलागस टू पेल्विक फिन ये पेल्विक फिन से इवॉल्व हुए हैं तो इस तरह एम्फीबियंस का एवोल्यूशन हुआ है लोब्ड फिन फिशेस से डी स्टूडेंट्स आज हमने क्लास uh, एम्फीबिया क्लियर कर लिया टुमारो आई विल बी विथ यू टू डिस्कस एन अदर क्लास क्लास रेप्टीलिया थैंक यू डी स्टूडेंट्स